。Welcome to Shibi Chan。ダバオシビです。今回ね、白井から面白いカードゲームあるからやってみないっていうので紹介を受けまして、これ何かっていうとアルテールネオってやつで、もともとアルテールっていうゲームがあったんですけども、それの続編。で、私、カードゲームっていうと、いわゆるシャーなんとかとか、はあ、なんとかとかですね。そっちのイメージがあったんですけども、やってみて、あら、これ違う。これはどっちかっていうと、マジックザなんとかとか、遊戯なんとかとかですね。そっち方面なのかなという感じですね。私、そっちの方は全然やってなかったので、とりあえずですね、初心者デッキっていうのを組んでやってます。ネットに対応してるので、オンラインでね、えー、対戦することが可能です。ストーリーがあるので、ストーリーからですね、追っていこうかなという感じです。ストーリーは、決められたデッキでですねストーリーに沿ってやっていくという感じそんなそんななんてことって書いてありますけどねこういう形の場があってそれに沿ってですね先行後攻っていうシステムがなくてでお互い同時進行していくという形この下に4つの4元素があってそれの4元素の属性を上げてカードを使っていくという感じですねで左下に出ているのがマナーの数そのマナーを消費していろんな行動していくというものですでこれで最初に何出すのみたいなで同時に一斉のせいどうみたいなします出した時にですね効果が発動しますで次カードどこに置くのみたいな、まあ、この辺に適当に置っちゃいましょうでその後どうするのかっていうんでねまあ次はじゃあ何出そうかな属性値が足りませんせっかくだけどユニットを出してですねこのまま魔法カードっぽいですねさあどれと使おうかな出しましょうかもよくまだ分かってないんで<笑>カードやっぱたくさんあるんでね少しずつ覚えていきたいなーって感じですね一応何も分かんないままネットバトルやったらえらい目にあるえらい目になったんでちょっとスリー頑張ろうってこれでいいかなとりあえずこれかっこいいからこれ使おうかましの契約でこっちのターンでしょうわすげえ相手のマナーがすごいシールドブレイクっていうのは相手攻撃ですねやったねおっついくねカードセットどこに置こうか前中央で次は、うん、SP が足りないからもう一回こいつ使いましょうかね SP っていうのはマナですねマナマナを貯めたいよしたたまるおシードブレークできるドッシュね相手が相手がカード出してないんでガンガンガンガン本体に攻撃できますねカードセットここに置きましょうとりあえずちょっとこいつチェイスああ相手のなんかキャラクターっぽいですね自分の LP おい痛いやられてしまいましたおいいですね
あやられた時に相手にもダメージを与えるという設定を持っているようですで復活できます自分の残りカードがあればそれと差し替えるってことができるみたいな感じですねでマナーを1つ使うようになってますで復活しなかったやつは自分の墓地って言ってまあもう使えなくなりますえめっちゃ攻撃が高くないあいつ強いんだけどだけどこっちか。復活させんなよアクション暗いよしこいつ戻しましょう。そうするとシールドが発動するおこっちもいける発動するのかな発動した自分の SP なんかかっこよさそうなのをチョイス相手復活させるでしょうねあまた来よった結構じっくりと駆け引きをやっていくタイプのゲームなので1試合の時間が割とですねそのシャーなんとかとかに比べると時間かかるかなという感じはしますねいてよっしゃこれで終わりだシピューが強い<笑><笑>やったぜいや普通に普通に負けてましたからね、えー、勝ちましたこのただ最初に作ったデッキとは違うデッキでストーリーが進むので効果が分かんないっていうのはあるので気をつけましょう、まあ、その代わりねタイム時間制限がないんでじっくり読んでやれるのがまあポイントかなという感じですカードクラム報酬カード名称な,ないんでしょうね多分今ははいいずれあるのかもしれないですけどとりあえずクローズなんてないそんな感じでございました今回はアルテイ今はクローズベータのこれが終わってしばらくしたらオープンもやるでしょうマジックザなんとかとかが得意な人はですねチャレンジしてみてはいかがでしょうか結構ガッツリ系ですガチのカードゲームなんでそういうのが好きな人いや昔そういえばカードショップ行ってやったわーとかっていう人はですね結構面白いと思いますんでやってみてはいかがでしょうかまだ今クローズなんでね、えー、これから参加は難しいんですけれどもオープンベータに向けてですね、えー、準備してみてはいかがでしょうかそんな感じでですね今回はやってまいりましたよかったらチャンネル登録高評価お待ちしておりますそれじゃあ最後まで見てくれてありがとうございましたまた次回シルビーチャンネルでお会いしましょうシルビーでした